video kali ini saya akan bahas bagaimana cara perhitungan IPK. Nah, sebenarnya apa sih IPK? IPK adalah indeks prestasi kumulatif. Indeks prestasi kumulatif ini adalah nilai yang kalau di SMA itu seperti nilai rapor. Jadi IPK ini adalah nilai e, keseluruhan dalam satu semester atau beberapa semester digabung sekaligus menjadi satu nilai namanya IPK. Kalau setiap semester juga ada nilai indeks prestasi aja, bukan indeks prestasi kumulatif. Kalau indeks prestasi kumulatif itu adalah gabungan dari beberapa semester. Kalau per semester ada nilai IP-nya, indeks prestasi dari masing-masing semester digabung menjadi nilai IPK. Jadi kalian kuliah 3 tahun atau 4 tahun hanya mendapatkan satu nilai. Sama kayak di SMA itu adalah nilai rata-rata raport kalian selama 3 tahun, ya kurang lebih seperti itu. Nah, bentuknya IP itu nilainya dari 0 sampai 4, ya paling tinggi hanya 4, paling rendah 0. Nah, setiap kampus beda-beda. Maksudnya range nilai A itu pengalinya berapa, B pengalinya berapa, C, D, E pengalinya berapa, setiap kampus mungkin beda-beda. Karena ada beberapa kampus yang menerapkan nilai A+, A-, B+, B-, C+, C-, lalu ada D+, D-, ya. Jadi range masing-masing nilai kalian harus ngertiin masing-masing kampus ya. Nah, buat kalian yang mau kuliah, terutama yang baru masuk, semester pertama kuliah mengetahui nilai IPK itu sangat penting buat kalian ya terutama di semester 1 kalian harus punya target atau punya tujuan di IP semester 1 ini berapa karena sebenarnya dengan kalian mengerti perhitungan IPK atau perhitungan IP itu sangat memudahkan dan membantu kalian untuk mendapatkan nilai IPK di akhir semester nanti di akhir semester 8 atau di akhir kuliah nanti sehingga kalian nggak menyesal Ketika kalian lulus, lalu kalian daftar, kerja. Kalau kita melamar pekerjaan, itu yang dibutuhkan hanya nilai IPK. Rata-rata perusahaan pasti mensyaratkan misalnya IPK di atas 3,5 atau IPK di atas 3,3. Nah, kalau IPK kalian cuma 3,1, otomatis dari saringan pertama aja kalian udah gak lolos kan? Itu sayang banget sebenarnya. Nah, IPK ini sangat penting guys buat kalian. Jadi istilahnya kuliah 4 tahun, itu hanya diukur oleh satu nilai ini ya. Gimana sih cara hitungnya? Perhatikan ya dari awal sampai akhir semoga ini bisa membantu kalian. Saya akan jelaskan bagaimana cara perhitungan IPK. Oke, semuanya kita akan mulai bagaimana cara perhitungan nilai IP. Di sini saya akan jelaskan semester 1 nilai IP. Jadi IP ini hanya indeks prestasi untuk semester 1 aja, belum e, jadi IPK karena IPK itu gabungan beberapa semester ya. Di sini saya pakai Uh, contoh dari apa yang sudah saya pernah ambil di jurusan teknik kimia Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Jadi perhitungan ini bisa beda-beda setiap kampus. Jadi kalian pastikan di setiap kampus kalian bagaimana cara perhitungan IPK-nya. Tapi kurang lebih sama. Yang beda mungkin hanya range nilai A-nya berapa atau pengalinya. Ya, jadi pastikan kalian cek lagi ke masing-masing kampus di tata usaha atau di bagian administrasi nilai bagaimana cara perhitungan IP, pengali dan range-nya ya. Balik lagi juga kadang kala tergantung dosen masing-masing. Jadi kalian uh, make sure, tapi kurang lebih cara perhitungan seperti ini ya. Saya mau jelaskan. Ya misalnya semester 1, misalnya semester 1 nih, ada 41, fisika dasar 1, kimia dasar 1, praktikum kimia dasar 1, komputer, Pancasila, agama, dan logika. Nah dari 8 mata kuliah yang sudah ada di semester 1, ini masing-masing ada pembuat SKS dibilangnya. Apa itu SKS? SKS ini adalah sistem kredit semester. Jadi semakin besar nilai SKS-nya akan semakin mempengaruhi terhadap nilai. Itu juga jam kuliahnya semakin banyak. Misalnya 41 4 SKS artinya 4 jam tatap muka di kelas dalam satu minggu. Lalu kalian harus mengerjakan tugas selama 4 jam juga di rumah plus belajar mengulang-ulang sendiri 4 jam. Jadi sebenarnya uh, satu SKS itu artinya adalah 3 jam. Satu jamnya tatap muka di kelas, 2 jamnya kalian harus belajar sendiri di kuliah. Uh, belajar sendiri di rumah masing-masing ya. Nah ini dua jam yang nggak kelihatan ini kadang-kadang nggak dilakukan. Makanya kalian keteteran atau kesulitan ketika mau tes atau mau uas. Jadi perhatikan buat kalian yang baru kuliah, satu SKS itu artinya adalah satu jam kalian tatap muka di kelas, lalu dua jam kalian belajar sendiri ya. Mungkin bisa beda-beda jumlah waktunya, ada yang 55 menit, mungkin ada yang 50 menit satu SKSnya. E, balik lagi kampus masing-masing, tapi kurang lebihnya satu jam ya satu jam ini udah paling udah paling gampang kita bisa analoginya atau menghitungnya ya kalau dulu saya waktu kuliah di uh, Unpar Bandung juga 
satu escalation dalam satu jam. Jadi jam kuliah udah pasti uh, pas gitu, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Nah, contohnya ini kampus 1, empat ekstras dapat nilai C. Lalu fisika dasar 1 dapat nilai C, kimia dasar 1 nilainya A, praktikum kimia dasar 1 A, komputer dapat A, Pancasila B, agama B, logika A. Bagus nggak ini nilainya? Bagus ya. Kalau dilihat ini ada 4 nilai A, ya kan? 1, 2, 3, 4. 4 nilai A. Tapi perhatikan, dia dapat nilai A-nya itu di mata kuliah yang SKS-nya nggak terlalu besar. Ini 1 SKS, 1 SKS, 2 SKS. Malah jatuhnya itu di nilai, uh, nilainya C jatuh ya. di kampus 1 sama fisika dasar 1 itu 4 SKS dan 3 SKS ini sayang banget sebenarnya sih jadi buat kalian yang baru kuliah perhatikan mata kuliah yang punya bobot SKS besar itu sangat berpengaruh terhadap nilai IP kalian ya kalau kalian nilai yang jelek di sini walaupun yang lain ba- baik atau yang lain bagus ini akan menjatuhkan nilai IP kalian secara keseluruhan nah gimana cara dapat nilai C, C, A, A gitu ya gimana cara dapatnya itu dapat dilihat di Uh, yang sebelah sebelah kiri ya misalkan bobot nilai tugas 20% UTS 30% dan UAS 50% persentase ini tergantung masing-masing dosen jadi pastikan kalian cek lagi setiap mata kuliah bisa beda-beda ya susunan 20-30-50 nya bisa aja 20-40-40 atau 20-30-50 atau 20-35-35 uh, gitu tergantung masing-masing dosen Nah, andai kata tugas kalian dapat 80, UTS 90, lalu UAS 60. Nah, cara menghitung nilai akhir kalian, ya dapat C, A, atau B, dari mana? Dari tinggal kalian ada 20% kali 80, tambah 30% kali 90, tambah 50% kali 60. Ini nilainya 73. Ya. Padahal UTS sama tugasnya bagus ya. Karena UASnya jelek dan bobotnya besar, itu nilainya jadi jatuh. Nah, 73 ini masuknya nilai apa? A, B, C, atau D? Itu dilihat dari masing-masing kampus. Ada kampus yang menerapkan, kalau saya dulu seperti ini, lebih besar sama dengan 80 itu A, kalau 70 sampai 80 itu B, berarti ini nilainya B ya. Lalu 60 sampai 70 itu C, 50 itu D, dan di bawah 50 E. Jadi ini dapat nilai B ya. Untuk mata kuliah tersebut dapat nilai B. Nah, ini kalau udah tahu nih masing-masing nilai akhir dari setiap mata kuliah, Cara menghitung IP itu gampang, tinggal kalian kali bobot SKS-nya dengan C itu pengalinya berapa. Nah ini juga bisa beda setiap kampus ya. Tapi kalau misalnya dia nggak menerapkan nilai A+, plus, A-, minus, B+, plus, dan B-, minus, hanya A, B, C, D, E seperti ini, harusnya sama ya. Kecuali yang ada A+, plus, A-, minus, itu pengalinya beda. Mungkin ada yang kalinya 3,5 atau 3,75, jadi harus perhatikan masing-masing kampus. Nah di sini 4 SKS C, C itu 2 ya. 4 kali 2, lalu 3 SKS C, 3 kali 2. 3 SKS A, 3 kali 4 ya lalu 1 SKS A, 1 kali 4 ini juga sama nah ini nilainya dijumlahin semua dibagi sama bobot SKS total dalam 1 semester adalah 18 nah ini dapat nilai IP jadi IP di semester 1 nya 3 walaupun dia ada 4 yang nilainya A, 2 B, dan 2 C A nya ini harusnya kan pengalinya besar yang 4 ya tapi karena SKS nya nggak terlalu besar malah jatuhnya di yang SKS besar, dia malah nilainya jadi turun lebih baik kalian perhatikan yang SKS besar itu dimaksimalkan memang secara logika SKS besar pasti makin susah pelajarannya ya kan? makanya kalian harus memanfaatkan kesempatan di semester-semester awal untuk dapat nilai tinggi-tingginya ya. ini adalah contoh perhitungan IP di semester 1 saya akan jelaskan bagaimana cara perhitungan IPK IPK itu gabungan dari beberapa semester ya Ya oke, okay. ini kita akan masuk ke perhitungan nilai IPK ya. Kalau tadi adalah IP, bagaimana cara menghitung IP dari satu semester. Di sini saya ambil contoh random aja ya. Semester 1, 2, semester 3 ya. Semester 1 sama persis sama yang tadi, totalnya 54 18 SKS, jadi 3 IP-nya. Lalu semester 2 ada satu mata kuliah yang 4 SKS nilai A gitu ya. Jadi ini 4 SKS ini salah satu mata kuliah nilai A lalu 3 SKS A. Nah, di sini cara perhitungannya 4 kali 4 ya. Sama kayak tadi pengalinya A itu 4, B 3, C 2, D 1 dan E 0 ya. Nah, di sini semua saya hitung hasilnya 69 dalam 12 SKS. Jadi IP di semester 2 adalah 3,45. Naik ya, bagus dari 3 ke 3,45. Tapi perhatikan, IPK itu adalah penjumlahan total 2 semester. Jadi di sini total 54 dan 
dibagi dengan total SKS yang 18 sama 20 ya, hasilnya jadi 3,24 kalau ini baru dua semester, jadi seakan-akan di jumlah bagi dua ya. Tapi kalau ada beberapa semester, lebih dari tiga atau dari empat semester yang udah lima atau enam semester, itu nggak bisa jumlahin bagi dua. Dan itu udah semakin berat buat naik nilai IPK. Kalau kalian udah semester atas, semester lima, enam, tujuh, delapan, itu udah susah untuk menaikkan nilai IPK. Karena pembaginya udah semakin banyak, ya kan? Nah, semester tiga, contohnya seperti ini, dan dia jatuh nilainya di semester tiga jadi 2,67. Ini adalah IP semester 3. Nah, IP yang kata tau itu adalah penjumlahnya. 54 tambah 69 tambah 56 dibagi total SKS-nya. 18, 20, dan 21 ya. Jadi hanya 3,03. Balik lagi ke semester awal ya. Sayang banget kan? Kalau ini 3 semester doang, itu kelihatannya sama kayak yang tadi ya. Yang dijumlahin bagi 3. Apalagi ini SKS-nya hampir mirip ya. 18, 20, 21. Tapi kalau udah semakin tinggi, itu nggak bisa jumlah bagi 5 atau jumlah bagi berapa maksudnya nilai IP masing-masing semester ya nggak bisa langsung kalian jumlahin nilai IP masing-masing semester dibagi sama uh, totalnya karena ini uh, nilainya beda-beda ya nilainya dibagi, nilainya ini beda-beda dan pembagi SKS nya beda apalagi kalau kalian mau ngejar uh, nilai kalian tinggi tapi baru jumlah semester akhir misalnya Semester 5 baru sadar nih, oh ya nilaiku jelek, aku mau naikin nilainya supaya IPK aku waktu lulus sekian, misalnya 3,3. Padahal IPK kalian waktu semester 5 itu 2,6 atau 2,7, itu susah banget buat naikin jadi 3,3. Karena ketika kalian bagus di semester 5, nilai yang bagus kalian semester 5 itu dibagi rata jadi 5 semester, ngerti ya? Lalu semester 6 bagus lagi, ya dibagi 6 semester, semester 7 bagus, kenaikannya itu akan dibagi rata ke... 6 semester, apalagi semester 8 nah makanya pesan buat kalian yang baru kuliah atau yang udah kuliah masih semester awal bagi yang udah semester-semester agak semester 4 ke atas ya ini mungkin udah agak terlambat pesannya ya tapi masih ada waktu dan masih ada kesempatan yang gak ada mustahil jadi buat kalian terutama yang baru kuliah atau semester awal itu pastikan di semester 1-2 itu rata-rata masih mengulang materi atau masih perkenalan lah jadi maksimalkanlah nilai kalian di semester 1 dan 2 ini IPK setinggi-tingginya, kalau bisa 4 ya 4 gitu ya Karena semester-semester makin tinggi Semester 3, 4 dan seterusnya itu masuk ke mata kuliah inti dan makin sulit Makin sulit dalam arti kalian akan makin kesulitan untuk mendapatkan nilai yang uh, tinggi Karena soalnya makin sulit, materinya makin sulit ya Dan kalian perlu belajar ekstra Tapi kalau di semester awal itu nggak perlu istilahnya masih mulang-mulang SMA beberapa ya kan beberapa mata pelajaran masih mulang SMA apalagi yang teknik gitu ya kalau yang teknik masih ada kalkulus kalkulus itu matematika lalu ada fisika dasar kimia dasar jadi masih mulang-mulang materi SMA lah kalian maksimalkan di semester 1 dan 2 itu memang mungkin masih penyesuaian dengan dunia perkuliahan atau dunia kampus tapi kalian eh, maksimalkanlah di UTS uasnya karena memang cuma dua kali ya ujiannya jadi nggak e, ada lagi nilai ulang harian, kesempatan hanya dua kali gitu dan tetap semangat walaupun UTS jelek, nilai uas dimaksimalkan karena saya pernah ada sharing juga di mana nilai UTS saya itu jeblok tapi nilai uas saya maksimalkan ternyata saya lolos juga. Jadi masih ada kesempatan lah karena persentase 20% tugas, 30% UTS, 50% uas itu masih bisa berubah tergantung dosen. Lalu Uh, di atas 80A, lalu di atas 70B, itu juga masih bisa berubah. Dulu pernah saya dapat A, itu hanya 78 atau 77 nilai akhir. Jadi, uh, buat kalian semua tetap semangat, pokoknya sampai selesai kuliah, semester 8 atau semester paling akhir, usahakan nilai setinggi-tingginya. Karena memang kalian kuliah itu ya kesempatan kalian terakhir belajar istilahnya formal S1 ya. Karena sekarang kan buat cari kerja pasti minimal S1. Kalau kalian mau lanjut ke S2, ya masih ada jenjang belajar lagi di S2, tapi maksud saya ini adalah modal utama kalian buat kalian bekerja, maksimalkanlah ketika kalian kuliah ini, oke okay, thank you semoga ini bisa membantu kalian uh, ketemu lagi di video selanjutnya di Smart Girls